ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಿಗಂತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವೀಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಡೀ ಎಂಬತ್ತು ಅಂಕದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಎರಡನೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತರದೊಂದಿಗೆ ಸೊ ನಿಮಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ತರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಐ ಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೀವರ್ಡ್ಸನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಈ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಸೊ ಲೆಟಸ್ ಮೂಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಮೊದಲನೇ ಮೇನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಒಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೀಡ್ ದ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಸಂಜೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮೇಡಮ್ ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಹೋಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ ಟೀಚರ್ ವೈ ವಾಟ್ ಆಪಂಡ್ ಸಂಜೆ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಔಟ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಟೀಚರ್ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಓಮ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ ಸೊ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತಂದೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಈ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ ಐ ಗೋ ಓಮ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ ಅರ್ಲಿ ಟುಡೇ ಎಂಬುದು ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಸಜೆಷನ್ ಆಫರಿಂಗ್ ಎಲ್ಪ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀಡ್ ದ ಗಿವನ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೂಸ್ ದ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಇದೆ ಜಯರಾಮ್ ಹಲೋ ಕೀರ್ತಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಕೀರ್ತಿ ಹಲೋ ಜಯರಾಮ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಬೇಕು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೀ ಎನ್ ಎಸ್ ಎ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಮೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಿಯಮಗಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಎಂಬುದು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಎಸ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಎಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ನೀವು ದಿಗಂತಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಯೂಟ
ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಇದೆ ಕುಮುದ ಸುಮ ಡಿಡ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಸುಮ ಸಾರಿ ಐ ಫಾರ್ ಗಾಟ್ ಕುಮುದ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬ್ರಾಡ್ ದ ನೋಟ್ಸ್ ಐ ಡ್ಯಾಶ್ ಕಾಪಿ ಡಿಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಡ್ಯಾಶನ್ನು ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಉಡ್ಯಾವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಉಡ್ಯಾವ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಉಡ್ಯಾವನ್ನು ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡ್ಯಾವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಿಸೀಡಿಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಗಿಂತ ಮೊದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಕಾಲವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಉಡ್ಯಾವನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಸ್ ಅನ್ಸಿತ್ತು ಅಂದರೆ ವುಡ್ಡನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೊ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಎಕ್ಸಲರಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶಲ್ ಈ ಪದಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಇಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಲಭ್ಯ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಡು ಆ್ಯಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ನ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ ಬರುವ ಒಂದು ಮೇನ್ ಇದು ಸೊ ನೋಡಿ ಫಿಫ್ತ್ ಕ್ವೆಶನ್ನ ಒಂದು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಟೆನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಬ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದ್ಧ ಸರಿಯಾದ ರೂಪ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸರಳ ಡ್ಯಾಶ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಅರ್ನ್ ಮನಿ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದೇಳಿ ತುಂಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲ ಇರುತ್ತೆ ಬಿ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿ ವರ್ಬ್ಸ್ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಬಿ ಎಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಮ್ ಆರ್ ವಾಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ ಇವು ಬಿ ಆ್ಯಕ್ಸಿಲರಿಸ್ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯುವಂತಕ್ಕದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಅವಳು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅರ್ ರೊಟೀನ್ ವರ್ಕ್ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈಸನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಂತರ ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಸರಳ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಮನಿ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಆಲ್ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಸ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಪೋಷನನ್ನು ನಾವು ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾಧುರಿ ವಾಸ್ ಫಿಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವೆನ್ ಆ ನೇಮ್ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯುವಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ವಿತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀವು ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಪೋಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಸೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೈಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಸರಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳು ಇರ್ತವೆ ನಾವು ಪದ ರೂಪ ಕ್ರಿಯಾಪದ ರೂಪ ಗುಣವಾಚಕ ರೂಪ ಮೀನ್ಸ್ ನೌನ್ ಫಾರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಡ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೇಸಲ್ ವರ್ಬ್ ವರ್ಬ್ ಜೊತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಓಕೆ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ವರ್ಬ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಟು ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ನೀವು ಗೀವನ್ನ ಯಥಾವತ್ತ ಗೀವ್ ಗೇವ್ ಅಥವಾ ಗೀವನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಪ್ರೈಸಲ್ ವರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ ಎಂಬ ಪ್ರಿಪೋಷನ್ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೆದ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದಂಥ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಸೊ ನಂತರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಸರಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಐ ಸ್ಟಡೀಡ್ ವೆಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಸ್ಕೋರ್ಡ್ ಲೆಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿಮೆ ಬಂದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಆಧಾರ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಲೆವೆನ್ ರೀಡ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಜೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏರಿಯಾ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವ್ದು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸಿಲಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ರವಿ ಐ ಆಮ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮೈ ಡಾಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ ಆಸ್ಕ್ ರವಿ ಯಾವ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ ಅಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ದಟ್ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪರ್ ಸೆಟರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ರವಿ ಆರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಡ್ ರವಿ ವಾಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕರ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಸರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ದಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಓಡನ್ನೇ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಫ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಅವುಗಳು ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಎಂಬುದು ಲಿಂಕರ್ ಆಗಿ ಬಳಸಿದ್ದೀವಿ ನಂತರ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ವರ್ಬನ್ನು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವಾಟ್ ಈ ಈ ಅಂದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ವಾಸ್ ಆಗಿದೆ ವಾಟ್ ಈ ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಮನ್ ಕೇಳಿದಂಥ ಒಂದು ಆ ವಕ್ಯಕ್ಕೆ ಸೈ ರಿಪೋರ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಚಿನ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿದೆ ನಂತರದ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ ಉತ್ತರವಾಗಿ ಬರುವಂತ
let's move to the next question write the opposite of underlined word in the given sentence nodi illi underline madirthakkanta ond padada opposite word barbekagutte in cities roads are wide then what is the opposite of wide yes it is narrow in villages they are narrow so this uh, sentence helps you to get the opposite word of wide direct a wide ki opposite ante kedaga you may not remember so agagi uh, you know I, using words in sentence helps you to get the answer so let's move to the next question combine the word in column a with a collocative word in column b so nodana ee column a alli yav pada ide lunch chamba pada ide a lunch chamba pada da appropriate collocative word yavudu lunch table ante heltivo lunch spoon ante heltivo ಅಥವಾ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಲಂಚ್ ಟೇಬಲ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚ್ ಸ್ಪೂನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಟ್ ಕೊಲೋಕೇಟಿವ್ ವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಲಂಚ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಫ್ ದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅದು ನೌ ನೋ ವರ್ಬು ಅಥವಾ ಅಡ್ ವರ್ಬ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಈಸ್ adjective it shows the quality of subject subject ina ond quality torta iradrinda it is modifying subject that is why it is adjective so nantara da ond main vidyarthigale the following paragraph has two error edit the edit the paragraph and rewrite it in the answer book clues are given ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೂಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ ಅಪಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸರಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗಿವನ್ ಪ್ಯಾರಾ ಸ್ವಾಮಿ ರೈಟ್ ಸೈಲೆಂಟ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಿಪ್ ಟೋ ಟು ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಗ್ರ್ಯಾನಿ ವಾಸ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಅರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಯರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕೆತ್ತ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಮಗೆ ಮೊದಲನೇ ಕ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಪದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗಿದೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ ಅನದರ್ ಕ್ಲೂ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಟು ಬಿ ಕರೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಏನು ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗಬೇಕು ರೋಸ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಸ್ ನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಬ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರೋಸ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಇಯರ್ ನೋಡಿ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಡೋಂಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಇಯರ್ ಎ ಸ್ಟೋರಿ ಇಯರ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬೋತ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ದ ಅಪ್ರೋಪ್ರೇಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ವರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಎಚ್ ಇ ಎ ಆರ್ ನೀನು ಕತೆ ಕೇಳಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ವಾ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಚ್ ಇ ಎ ಆರ್ ಈಸ್ ಅ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಕೋರ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ನೌನ್ ಪ್ರನೌನ್ ವರ್ಬ್ ಎಡ್ ವರ್ಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫಾಸ್ ಆಫ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ಇನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಕಾಮಾಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ವೇರ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇರ್ ವೇರ್ ನಾಟ್ ಟು ಯೂಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಂಚುಯೇಷನ್ಸಲ್ಲೇ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕೆನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಮೂವ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್
from all point of view he deserved person to choose as the law minister therefore nehru chose him as the first law minister of free india ee rite ketukonu uttara means avaru yakke avaru modala kanu mantri agi aike adru emtakanta question ge new so you can write uh, two a uh, two uh, beginning two sentences are very important for this answer and uh, remaining thing it is up to your ability so nantar da prashne what lessons did kelis borok learn at geneva summit so kelis borok or geneva summit ko daga so yenan kalthru avaru yav vicharagalanna avaru artha iskondru em takanta question kelis borok learn the following lessons at geneva summit what, what are those points he had similar people who think and interact like him all over the world and andre avannange irthakanta avaru innu pravendra bere bere kadenu irthare nantara yoshna madra bere alla bere kadenu irthare emtakanta avanu maithi nartha madkonda then there is no need to feel lonely in abroad now videshi kodaga now ondi anta ankobardu emtakanta avanu maithi nu kuda artha madkonda then where there is science there is hope of survival and well being of well being for all ಎಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿವಿಕೆ ಮತ್ತು ಉಳಿಯುವ ಭರವಸೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವನು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡ ಸೊ ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವೈ ಡಸ್ ದ ಪಾಯಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಈ ಕ್ವೆಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಟು ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದೆ ಕವಿಗಳು ಯಾಕೆ ಅವರು ಬಂದಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಂದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ದ ಪಾಯಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಹಿ ಈಸ್ ಇಮ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ there is no communication no letters no mail and nobody visits him totally he was alone and he felt that he was in prison and and he imprisoned in it so he rite ga avanu en madthe complete aga or prison alli idare alli yavudu mail gulu iradilla letter iradilla there is no communication at all em takanta ond uttaravana nevu kalthidre definitely this is most you know most expected question so children learn it properly learn it thoroughly then next question how can you say that don anselmo was passionate and sorry how can you say that don anselmo was passionate about his land and the children of rio and medio so see this question is already appeared in our channel most expected questions em takanta on series al madidevi paadad mele now a question ee question al now already quote madideve so children uh, this is also very important question So the answer for this question don anselmo was very much passionate about his land and the children his land had come from his ancestors he lived in that land for his sorry from his birth he took possession of his house from his mother everyone in the village were his relatives and the children are his niece nephews and grandchildren every time a child has been born in rio and medio a tree was planted in its name so ee rithege avanu allina alliya makkalu matte avana jamini bage thumbane abhimanavanu vandidde antakanta ondu uttara barava ondu para agide vidyarthigale idanna you learn it without any doubt definitely this question appears for the annual exam and then how can you say that peep so next question children how can you say that pepe was loyal to columbus ಸೊ ಪೆಪೆ ಕೊಲಂಬಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕನಾಗಿದ್ದ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಇದ್ದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಫೀಲ್ ಪೆಪೆ ವಾಸ್ ಲಾಯಲ್ ಟು ಕೊಲಂಬಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ವಾಸ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಟು ಹಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಇಸ್ ಕಂಪನಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ ದೋ ಯು ವಾಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಮ್ಯಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ದೇ ವರ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಹಿ ಟುಕ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲಂಬಸ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನು ತುಂಬಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕನ್ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತೆ ಇ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟು ಬಿ ನಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ನ ನೀವು ಬರೆದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟರ್ ಆಫ್ ನಾರಾಯಣ್ಪುರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ರೀಡರ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ್ಪುರ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ರೀಡರ್ನ ಒಂದು ಲೇಖಕರು ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಓದುಗರ ಮೇಲೆ ಬೀರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಅವರು ಬೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ದಿಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫೋರ್ಟಿ ಟು ದಿಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಬ್ರೇವರಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಪ್ಯಾಟ್ರಿಯೋಟಿಸಮ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಎ ಲೆಸನ್ ಟು ರೀಡರ್ಸ್ ಇಫ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೈಮ್ ರೀಡ್ ದಿಸ
they may cultivate these qualities. The writer's intention is to sow the good seeds. It may give good fruits only. Here the, the seed is virtuous, good virtues. The seed of good virtues, if we seed, if you sow now, definitely we are, will be yield good profit. So here it is one of the people who are in the world, one of the people who are in the world, ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಲೇಖಕರ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಇದು ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ದರ್ ಬಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರೀಡರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಟೂ ಎನ್ ಆಫ್ ಐ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಆಲ್ ಫೋರ್ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಆರ್ ಒನ್ ಒನ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು read your own supplementary stories so next question what qualities of dikki dorma led her to realize her dream dikki dorma na yava gunagalu avala ond kansanna nans madidu antakanta question agide idakke uttara avlu enella kashta patlu yav rithiyagi avlu effort hakidlu antakanta uttara barbeku vidyarthigale from the childhood days she had an urge to climb mount everest daily she watched the beautiful breathtaking view of the mountain she had formed determination and hard work that helped her she practiced for 4 hours a day she had one track mind and ready to face hardships she desire so her desire grew when she came to know about the newly opened mountaineering institute in manali she was just 16 years at the time she joined the institute and got a grade and selected at all indian level ಸೊ ಇವಳ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋರ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಏನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಡೆಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅದರ್ ಪೇಷನ್ಸ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡಿಕ್ಕಿ ಡೋಲ್ಮಾ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಲೈಫ್ ಫಾರ್ ಅನ್ ಇಫ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನೆವರ್ ಎ ಸ್ಮೂತ್ ಸೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅನೀಪನಿಗೆ ಅವನ ಪ್ರಾರಂಭದ ಜೀವನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಗಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೀನ್ಸ್ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತೀರ ಅಂತ ಎಂಬ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನೀಫ್ ವಾಸ್ ಏಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಫಾದರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಸ್ ತ್ರೀ ಯಂಗರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಇಸ್ ಮದರ್ ಇಮಾ ಅಜೀಸ್ to do their work for themselves so it was not a smooth sail so andre nodi makkalu vagiddaga inella responsibility navanu tegedukondidda hagagi avanu ondu prarambhika ondu idu astondu sugama agirilla aneka kashtagala madhe avanu beladha emittakanta uttara idagide and alternative question choice for this question either that or the next question you can write why were the people miserable in wangzias village a tibetan village alli yake athwa wangzian alliyalli yake janagalu thumba ಕಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಇನ್ ಏನ್ಸಿಯನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ದರ್ ವಾಸ್ ಎ ಪುವರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟೇಬೇಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ ಸಫರ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ದರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿವರ್ ಆರ್ ವಾಟರ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟ್ರೀಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನೋ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಾಟ್ ದ ಸಾರಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ what happiness could be in spite of that they believed that happiness must exist somewhere in the world so all in in samasya to all in in irlilla avrige emtakanta ondu uttaravana ni bodre definitely will be appropriate answer let's move on to the next main answer the following questions in 5 to 6 sentences each aidrinda 6 vakyagala ondu uttaravana nirikshistakanta prashnegalu isirthave yerd irthave adakke 3 anka irutha prathi ondu question ku ಮೂರು ಅಂಕ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಂಬರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಗಾರ್ಡನ್ ಚೇಂಜ್ ಸತೀಶಾಸ್ ಲೈಫ್ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ 
he saw a rare bird that was flying here and there. It had long tail and black crest. It had restless energy and to flight at any moment. He was attracted by the bird and sketched the bird from his memory. He liked its sketch and kept beside his be bed on the pile of books. He had discovered his pastime by filling the pages with pictures and patterns of his thinking. Like this, the bird in the garden changed his life. Finally, that uh, Ani, oh, sorry, Satish became famous artist of our country. So the, therefore, that particular incident changed his life. Then, question number 26. Question number 26. I should leave there in the tree only. I should leave there in the tree only. Because she doesn't like to live in or live out of nature live in our uh, what uh, artificial comfortness so let us see the answer the poet's mother asserts a right to reside in a tree because she loves to stay in a tree she is fond of climbing trees even at her old age when grandma recovered from her fall and after she become stronger she said a son that she could not lie something went wrong she could not lie there lie in the bed lie in the bed any longer and without hesitating she ordered that she wanted a house on the treetop to reside in that house peacefully so our obedient son fulfilled our ambition and right so Manali at the lift a little cantan, the style of the cantando metaphor grand balsas mukantro, Yamartere. So she wants to be in nature in Bondo Utavanam Illini Rixestre. So you learn this answer. Next main, read the following extracts and answer the questions that follow. So Illi uh, extracts means RC type of questions, uh, children. So E questions go to Mane scoring uh, questions either way. Means uh, these answers are nothing but you know one marks questions. So uh, easily you can score good marks here. So first RC, a frightful proposition. Sorry, a frightful proposition. Swami thought. This is an extract uh, extracted uh, sentence from Ayuro. So इले यमातना मैं इधर इधर ना Swami अनकोल्टर मंसली. So what was the frightful proposition? Frightful proposition was sleeping alone in the office room. Then the another question related to this extract. Who made it? Swami's father made it. Who gave the proposition? Swami's father, yes. Then why did Swami regard it as frightful proposition? So something fearful or suggestion. Frightful means fearful. Proposition means suggestion. So, because he had always slept beside his granny and any change in this arrangement kept him trembling and awake all the night. So, he regarded it as a frightful proposition. So, he kind of kagi. Therefore, uh, so this suggestion given by his father was a frightful one. Next question, I mean next extract. I am new to Mumbai. But I have noticed that people here are afraid. So this is the extract from There is a girl by the tracks. So the very basic thing you have to uh, just guess or you have to understand from which lesson this sentence is extracted. Then easily you can uh, recall the whole story and then can try to answer the sub questions. So who is the speaker of this sentence? Yes, Baleshwar, Mr. Baleshwar is the speaker. So why did or why had the speaker come to Mumbai? Why the speaker come to Mumbai for this? The speaker Baleshwar came to Mumbai. Or Baleshwar had come to Mumbai to earn the job, or to seek the job. Job and urkun bato Mumbai bandir thane ba utra bari bekaagate. So why were the people afraid? Why were the people of Mumbai afraid? The people were of Mumbai or people were afraid because if they are getting trapped in the courts 
or with the police they were afraid of being trapped in takanta ond uttaravanu simple ab bariyabodu they were afraid of being trapped in courts or police and then next extract tomorrow morning we perform for the boy yes he said who is the speaker here it tri matana naale aa vidyarthige navu aadta idivi aa hudugane goskara navu perform martivi karyakram nadaskortivi antakanta ondu helike idu idu this is the um, extract from ek what uh, sorry this is the extract from the lesson the concert who is the speaker ustad sahib or ustad allah rakha is the speaker of this sentence who is the boy here here the boy is anant who was suffering from cancer so why would they perform for the boy they would perform for the boy because up to here they may give you know question was he was in death bed and this was his last desire oh no ಅವನ ಸಾವಿನ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಇದು ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಆ ಹುಡುಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಿ ವರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್ ವುಡ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದನ್ ಓ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆಡ್ ಅಟ್ ದ ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಈಸ್ who does the word we refer here so ili we anadu yarige refer agutte here we means all the sailors in the ship ship alli takanta ella na prayanikarige idu sambandh padtakanta ondu pada agutte then b why were the crowd why were they crowded in the cabin answer they were crowded in the cabin because the ship was caught by the storm or caught between the storm ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ ಬಿರುಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅವರ ಶಿಪ್ಪು ಹಾಗಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಿ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್ ವುಡ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಸೊ ನಾಟ್ ಎ ಸೋಲ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವುಡ್ ಡೇ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ವೈ ವಾಸ್ ಇಟ್ ಸೋ ಸೊ ಯಾಕೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ವರ್ ಫ್ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮಚ್ what would happen next they don't know the angry sea was roaring like a angry lion so anantra yenagutte antakanta avaru maithi gottirilla hagagi that you know the ocean was or the angry sea was roaring like a lion therefore at any moment we may collapse into the water that is why they were thinking that it is not safe to sleep so this is the reason why they were not sleeping ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ನೀವು ಓನಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೀಬೋದು ಇಫ್ ನಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಗಿವನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಲೂಸ್ ಗಿವನ್ ಬಿಲೋ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಟಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸುಧಾಕರ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಿಫ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಎಮ್ ಬಿ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಬೆಲಾರಿ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೌಸ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಿಕಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಓಮ್ ಮೇಕರ್ ಅರ್ ಜಾ ಅರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅಟ್ ರ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಚೆನ್ನೈ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗಿವನ್ ಸೊ ದ ಸೇಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಓನ್ ಓನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಸುಧಾಕರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಧಾಕರ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಈವನ್ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಸುಧಾಕರ್ ಈಸ್ ಎ
She is studying in 7th standard. He is working as manager at Rambaxi India Limited, Chennai. Nodi. So, he will tell you that he is extra. He will tell you that he is extra. He will tell you that he is extra. So, work on this. Next, develop the story using the clues given below. So, he will tell story on the tunku granam means uh, kelun points and kotatra other new story development we could in a village a clever elephant some other story would have to start out the way once upon a time and a clever elephant was living in village so like that you begin the story so in a village a clever elephant there is a, a river nearby once a clever elephant was living in village there is a river nearby so it is so it is uh, go for bath daily so the pradina sthana hogta itu nodi go for bath daily at point adhe point na just link martakandidu just you need to add some subjects and some related words so whenever it goes to river it should passing by a trailer so it should uh, you know whenever it goes to river it should pass or should passing by a tailor shop the tailor was fond of elephants so he gave bananas to it daily this became a habit for both one day the tailor was not in mood to give a banana instead of keep quiet he pricked the elephants by a needle the elephant became angry and brought some muddy water in its trunk and sprayed on the tailor shop the shop became very dirty and the tailor repented for his action the moral of the story may be tit for tat or we should not hurt animals with or without reason so ee rite irakkanta chikka chikka kathegalanna keywords kottirtare so you have to develop not using you know very special words if you use your own you know simple words to make sentences and then will be sufficient the next main will be of you know study the picture given below write a description or an account of what picture suggests to you in a paragraph illi one chitra kodirtara chitra bage nevu nalak ayi vakyalanu barebekagutte nodi ee one chitra nimma textbook alli irakkanta ondu chitrane agide yes that is there is a girl by the tracks alli irakkanta what introductory activity illi irakkanta ondu picture it is so ee one chitra nodadaga nevu artha not just observe it children what is happening there ellaru gothagutthalva so ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇವನು ಏನೋ ಹುಡುಗಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾರಿಂದ ಕಾರ್ ಕಾರ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಏನೋ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗರ್ಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಆ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಬೈ ಎ ಕಾರ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಪೆಡಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ ದ ಗರ್ಲ್ office going people and villagers also running to help her our books are fallen here and there then the car driver is peeping out from the car to see what had happened nodi chitradalli a car driver benda nortakkantadunu kuda nu ond vakyavagi balasabodu ee rithi chitra on sariyagi interpret maadi ee rithi chitra on kodabodu athava kelavond instructions irtakkantadu kelavond suggestions irtakkantadu public instructions irtakkantadu chitra on kottagalu kuda if you write one one sentence related to picture so definitely easy to score then next one is of quote from your memory memorization you know well quality of mercy blind boy and the ballad of the tempest or the poems prescribed for memorization so out of this if you learn any two poems perfectly that would be sufficient eradu padagalannu neevu sariya kalthide ayidandru kuda sakagutte that is quality of mercy matte blind boy eradu kuda sariyagi neevu kalthide ayidre that means kandapatta madide ayidandre definitely you score out four mark here so you are the first in paris asked from quality of mercy and then and you are the third pair of that blind boy is asked here so you learn that in a poem there are many melodious tones available in youtube you refer them and by heart them okay children next main will be of passage read the following passage and answer the questions that follow illi one passage modalella passage idana yavu rithi kelta idda 
ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಕ ನಾನು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಂಗ ಕೇಳ್ತ ಬಟ್ ನಾವು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ವಿತ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಗ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಎರಡು ಅಂಕದ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆರಿ ಈಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಅಂಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಿ ತುಂಬ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ಸೊ ನಾವು ಇವರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟೂ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಸೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಮೊದಲ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು ನಂತರದ ವಾಕ್ಯ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಯುನೋ ಸಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ಗೆಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೊಡಿಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಪದ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪದ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸಿ ಬರ್ತಾರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಸೊ ನಂತರದ ಮೇನಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಏಟ್ ಟು ಟೆನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯದ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅನದರ್ ಫ್ರಮ್ ಜಾರ್ಜ್ ಪಾಯಮ್ ಟು ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಯು ನೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಗಂತಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪದ್ಯದ ಒಂದು ಸಾರಾಂಶನು ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅದರ ಒಂದು ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಸೊ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವಾಟ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪಾಯಟ್ ವಿ ಕೆ ಗೋಕಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಮರಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾಯಮ್ ಸೊ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಗೋ ತ್ರೂ ದಿಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ಫಾಯಮ್ ದ ಸಾಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಪದದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ವಾಟ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸಾಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಿಮಾಲಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಸ್ನೋ ಬೌಂಡೆಡ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆರ್ ಶಲ್ ಐ ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ತ್ರೀ ಗ್ರೇಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಫೀಟ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ ದೆನ್ ಮದರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಕಮ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿ ಟೆಲ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಗ್ ಈವನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆಗ್ ಲ್ಯಾಪ್ ಅವರ್ ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಸೊ ಯು ಕೆ ನಾಟ್ ಬಯಾಟ್ ದ ಓಲ್ ಸಮರಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ನೋ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ನೋ ಬೌಂಡ್ ಔಟ್ ಸ್ನೋ ಬೌಂಡ್ ಪೀಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೇ ಗ್ರೇಟ್ ಓಷನ್ಸ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೋಸ್ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ದೋಸ್ ತ್ರೀ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಫ್ ಟು ರೈಟ್ ಫೋರ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ರಿಮೆಂಬರಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋ ಕೀ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ನಂತರದ ಪೇರದಲ್ಲಿ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯು ಸಿಂಗ್ ಅಂತಂದೇಳಿ ಭಾರತ ಮಾತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇವನ್ ಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್
ದೇಹದ ಒಂದು ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅವನು ದೈಹಿಕ ಒಂದು ನೋಟ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಹ್ ಟು ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ಯುನೋ ಅವನ ಡ್ರೆಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಈ ಸ್ಟುಡ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ರಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟಾಲೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ ಯು ಆಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಫೇಸ್ ಯು ಆ್ಯಡ್ ನೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಎಡ್ ವಾಸ್ ಟರ್ನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಈ ಕ್ಲೋಸ್ ಇಸ್ ಹೈಸ್ ಈ ಓರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಫೇಡೆಡ್ ಬ್ಲೂ ಶರ್ಟ್ ದ ಶರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ವಿತ್ ಸ್ವೆಟ್ ದ ಟೈ ವಾಸ್ ಅಂಡನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದ ಜಾಕೆಟ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಸ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಸೊ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ ಈ ಓರ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಶೂಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಇನ್ ಇನ್ ದೆಮ್ ಈಸ್ ಫೇಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಶೇವ್ಡ್ ಒನ್ ಕುಡ್ ಸೀ ದ ಪೇನ್ ಇನ್ ಈಚ್ ರಿಂಕಲ್ ಆಫ್ ಇಸ್ ಫೇಸ್ ಈ ಅಲೋನ್ ಸ್ಟೂಡ್ ವಿತ್ ಇಸ್ ಎಡ್ ಡೌನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಈ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟೋ ಸ್ಯಾಕ್ಸಫೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಸಮ್ ರಿಲೀಜಿಯಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಲೋ ವಾಯ್ಸ್ ದಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ ಬೈ ವೈರ್ ಕೋಯ್ ಬೈ ಅ ವೈರ್ ಕೋಟ್ ಹ್ಯಾಂಗರ್ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಒಂದು ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ದೆನ್ ವಾಟ್ ಯು ವಾಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಗಳು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇ ವಾಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಸ್ಪಲ್ ಆಫ್ ಜಾರ್ಜ್ ಯು ವಾಸ್ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈ ಲೌಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸೌಂಡ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಪ್ರೀಚ್ ಯು ವಾಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬರ್ಡ್ ದಟ್ ಬರ್ಡ್ ಗ್ಯಾದರ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಹೈ ಹೈ ಹೈಯರ್ ಅಂಟಿಲ್ ಇಟ್ ಫ್ಲೈಸ್ ಅವೇ ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಗೇನ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವನ ಒಂದು ಆ ವೃತ್ತಿಯ ಒಂದು ಘನತೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಯಾವ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಗೋ ಪ್ಯಾರವೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇನ್ ದ ಪಾಯಮ್ ಆಯ್ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪದ್ಯದ ಎರಡು ಪದ್ಯಗಳನ್ನ ಆಯ್ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಥವಾ ಜಾಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿ ಒನ್ ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲರ್ನ್ ದ ಪಾಯಮ್ ಆಯ್ ಆಮ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇಸ್ ಈಸ್ ಪೇಷನ್ ಎಟ್ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಶಿಯೇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳು ತುಂಬ ತಾಳ್ಮೆನ ಹೊಂದಿರ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಸೊ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಎಗೇನ್ ದ ಸಮರಿ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಪನ್ಸ್ ದೇರ್ ಸ ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಲ್ರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ವರ್ ಟಾಲ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮರಿನ ನೀವು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈ ಸಮರಿ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಚ್ ದಿಸ್ ವೀಡಿಯೋ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಸೇ ಆನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು
ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಎರಡು ಒಂದು ಲೆಟರ್ ರೈಟಿಂಗಿನ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಏನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಉತ್ತರ ರೆಡಿ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯು ಆರ್ ಕಾವ್ಯ ಆರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕಂಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಬಾಟ್ಸ್ ಬೈ ವೆಂಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಏರಿಯಾ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಯುವರ್ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ರೈಟ್ ಲೆಟರ್ ಟು ಯು ನೋ ಯುವರ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿ ಆರ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಸಿ ಇ ಓ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ಯುವರ್ ಎಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಟೀಸ್ ಇನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆರ್ ಸಿ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇವು ಟೋಟಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನೀವು ಫ್ರಮ್ ಅಂತ ಬರ್ದೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಮ್ಮೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವಾಟ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಐ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಲೆಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಎ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ರೈಟ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಟು ದ ಎಡಿಟರ್ ಆಫ್ ಡೆಕನ್ ಅರಾಲ್ಡ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿಜಯವಾಣಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನೇಮ್ ಸೊ ಇದು ದ ಎಡಿಟರ್ ಡೆಕನ್ ಎರಾಲ್ಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರು ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈವನ್ ರೈಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೆಟರ್ ಐಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಸೊ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬೆಟರ್ ಇಫ್ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ನೋ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಓನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ಡ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಪೇಪರ್ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಸೊ ವಿಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ರೈಟ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ಯು ಗಿವ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ದ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಡೇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಯ್ತ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಆನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಆಫ್ ಜೂನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಜೂನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಗದಗ್ ಯು ರೈಟ್ ಗದಗ್ ಯು ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಯು ರೈಟ್ ದಾವಣಗೆರೆ ಸೊ ದೆನ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದೆನ್ ಹೌ ಟು ಸಲ್ಯೂಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂಮ್ ಯು ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಯಾರು ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ನಿಂಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇನ್ ಲೆಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುನೋ ವಾಟ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಐ ಮೀನ್ ಟೈಪಿಂಗ್ 
letter will begin with date and place and then dear friend name dear Anuj or dear uh, Ramesh dear Ravi dear Arun addressing then what uh, what is asked there write a letter to your friend to spend summer holidays with you summer holidays and you can request mark on retail patra then you can write to your friend so this you plan for this summer holidays to come to our what to come to our home and you know, spend year in uh, in our here yeah, Bangalore and then so you can compose in such a way and then finally you can write your loving friend so your loving friend everything has been changed so this is also okay but the trend is changed to left alignment and then finally so two address two address comes at the end and in personal letter you, even you can write from address here and two address will be at the end of the letter like into Anuj RS Anuj son of something uh, is addressed this personal address you have to write with the door number and street and all don't write only name and uh, city name there you have to go a little specific about the two address so like this if you solve uh, minimum two to three papers definitely you will be aware of you know all the areas of question paper and then so you will be able to score good marks in your annual exam okay children all the best study well and score well thank you for watching our video and idheri tegitakanta updated video gligagi just you know subscribe to our channel and press bell icon thank you for watching our videos